Olá, sejam todos bem-vindos ao Over de Skype. Hoje nós vamos conversar com Tatiana Duarte Perea, que é presidente da Andigraf, Associação Colombiana da Indústria de Comunicação Gráfica. Eu sou Tânia Galuzzi, da Inquis Brasil, e a entrevista vai ser conduzida pelo nosso novo parceiro da Inquis Sul América, América do Sul, Carlos Silgado, e pelo CEO da Inquis Brasil, Hamilton Costa. A Tatiana é formada em administração de empresas com especialização em logística. A Tatiana tem experiência na iniciativa privada e na iniciativa pública e ela vem conduzindo desde 2018 uma série de mudanças na Andigraf que tem permitido aos empresários reinventarem e repensarem o negócio, os seus, os seus, suas empresas, os seus negócios. Olá a todos, é um prazer estar aqui e participar desde agora de Inquis Sudamérica. Graças, Carlos, por estar com nós outros. Mais que tudo, graças, Tatiana, por estar com nós outros. Siga, Carlos. Tatiana, antes de abordar o tema que nos reúne, eh, nos gostaria que te presentes. Conta-nos, quem é Tatiana Uparte? Olá, muitas graças por esta invitação. Bueno, eu les cuento como, como já me fizeram a introdução. Tengo já 20 anos de experiência trabalhando com entidades públicas e privadas. Agora, desde Andigraf, he desarrollado diferentes atividades. Llevo mais de um ano e meio liderando este gremio que em Colombia tem uma trayectoria de 45 anos no sector reuniendo proveedores, impresores, diseñadores, todas as empresas que manejan la cadena de la comunicación gráfica, tuve la oportunidad de trabajar en ProColombia, que es una entidad de gobierno adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aquí en el país, en donde apoyábamos a las empresas a desarrollar iniciativas de exportación, de inversión, también promover el turismo, y allí pues realmente fue una gran oportunidad para entender cuáles son esas necesidades de las empresas y ahora poder aplicar todo esse conhecimento e essas iniciativas e o manejo público e privado em la indústria gráfica. Em junho passado, a celebrou a primeira feria virtual do sector gráfico em América Latina. E, qual é a origem dessa experiência e que desafios tiveram que afrontar-se para levá-la a cabo? Claro que sim. Sí. Para todos es bien conocido que la transformación digital es muy importante, no solo desde el momento que comenzó esta emergencia de salud, sino desde varios años atrás, en donde hemos visto que el e-commerce, los nuevos canales de venta, se han desarrollado de una manera muy importante e indispensable en no solo la industria gráfica, sino en todas las industrias. Es de allí donde nace la iniciativa de reactivar la economía en el país y de apoyar a la industria gráfica en una nueva forma. Cuando comenzó la pandemia en marzo, abril, que se cerraron las puertas, se cerraron las oportunidades aparentemente para la industria, pensábamos, nos reuníamos y decíamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero encontramos que... Esa transformación digital y esas nuevas oportunidades digitales que habíamos visualizado las podíamos concretar y fue cuando tomamos la decisión de invitar a los proveedores, a los impresores y a nuestros aliados a que nos acompañaran en esa feria virtual gráfica. Como tú dices, efectivamente fue la primera feria que se realizó de manera virtual con una gran expectativa, hicimos una convocatoria muy amplia y realmente recibimos el apoyo de muchas empresas. Tuvimos la oportunidad de exponer en stands más de 60, 62 empresas que participaron allí. Empresas de la mejor calidad, las marcas más importantes del sector de la industria gráfica y también recibimos 2.500 asistentes a la feria, en donde ingresaban en un ambiente virtual durante dos días, que estuvo dispuesto 24 horas, ingresaban, visitaban con su avatar, con su imagen y diseño, incluso de, de ropa que tenían, que tenían utilizada en, en, esa, en ese trayecto que, que realizaban durante de la feria y podían ir hacia cada uno de los stands y conocer el brochure, conversar con el gerente que estaba allí, hablar, realizar una llamada telefónica y fue 
algo maravilloso, la gente estuvo muy contenta, vimos que los empresarios ingresaban incluso a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, aprovechando que era 24 horas. Entonces fue una experiencia maravillosa, movimos redes sociales, todos estuvieron alrededor de esta iniciativa y nos sentimos bastante satisfechos de esta oportunidad que nos dimos como sector gráfico, entender que lo digital y la transformación digital y lo virtual no riñe con la impresión y con lo que ha sido tra tradicionalmente la industria gráfica. Eh, Tatiana, el visual de la feria estaba efectivamente muy bueno. O sea, eh, eh, ¿qué software, qué, qué compañía se encargó de hacerla? Sí, estuvimos revisando diferentes eh, plataformas, todas pues cumplían con, con requisitos que permitían esa interacción. Esta plataforma es una plataforma de Bélgica que cuenta con un representante aquí en Colombia para Latinoamérica. Entonces, al ver la, la facilidad de uso, el diseño tan bonito que tenía, decidimos que era la mejor y, y pues bueno, tomamos también el, el riesgo de trabajar con ellos porque... Siendo la primera feria virtual, pues todo era un riesgo, era una apuesta. Yo le decía a los, a los empresarios que eran los pioneros porque creían en una nueva manera de hacer las cosas, en un nuevo canal de distribución y de venta, y eso era importante, porque no podemos estar todos simplemente en nuestras casas y dejar que, que las cosas pasen, sino tenemos que salir. Y en este momento nuestra ventana de salida es la manera virtual. 62 expositores es un número excelente para una experiencia pionera. Entiendo que incluso sí. yo un pabellón de México. ¿Fue muy difícil eh, convencer de participar a los expositores? ¿Cómo fue esa experiencia? No, pues mi idea que, que no. Fue, fue realmente algo relativamente casual. Empezamos a, a trabajar la iniciativa nacional. No estábamos pensando en, en otros países, sin embargo, pues hemos tenido una relación con México muy cercana, con la Unión de México, que también es uno de, de los gremios en México que ustedes conocen muy bien, y ellos escucharon de nuestra iniciativa y dijeron, nos gusta mucho, nos interesa, podemos, y dijimos, pues claro, sí, bienvenidos, no estábamos pensando tener pabellón internacional, pero por supuesto, ven a trabajar con nosotros, y ellos pues se entusiasmaron muchísimo y, y tomaron la decisión de acompañarnos y realmente estuvieron muy satisfechos con los resultados, con la afluencia de público, con la plataforma, con la experiencia y de hecho sabemos que, que de aquí en adelante no solo la Unión México, sino otras, otros gremios y, y muchos sectores estarán utilizando no solo esta plataforma, sino otras similares para explorar nuevas maneras de venta virtual. Mencionaste 2.500 visitantes únicos. Eh, uh -huh. ¿Cómo vivieron ellos la, la experiencia de haber participado? Bueno, la, las encuestas nos arrojaron que ma, más del 75% estuvieron entre muy satisfechos y satisfechos. Y eso para nosotros fue un gran logro. Como mencionas, tuvimos 2.500 visitantes únicos y teníamos estos visitantes, ingresaban un día, luego otra vez, otra vez, y así durante los dos días que, que estuvimos realizando el evento, entonces eso nos subió ciertas, ciertas cifras en algunos momentos y tuvimos picos de visita, desde las 10 de la mañana a las 2, 3 de la tarde, era cuando más visitas teníamos, y todos nos decían en la encuesta que realizamos que fue muy satisfactoria la experiencia, ¿Qué cosas ocurrieron? No todo es tan perfecto como uno se imagine y como espera. ¿Qué pasaba? Eh, en algunas ocasiones, los visitantes que querían ingresar, bueno, los, los que se registraban, tal vez cuando recibían el correo de vuelta en donde les decía, como valida acá tu registro, no lo validaban por, por alguna razón. Entonces tú escribes, te, revuelve, te, te rebota un correo y te dice valida y no lo habías hecho. O ingresabas a la plataforma y no, no sabías como por dónde moverte, o cómo avanzar, o se te abría el video de bienvenida, y, y cosas tan sencillas como no podías cerrarlo, entonces ese tipo de cosas a veces 
pues fue un poquito de inconveniente para quienes participaron, pero bueno, todos estábamos aprendiendo, el público en general también, entonces pues costaba un poquito de trabajo al comienzo, pero luego ya nos, nos familiarizamos todos y, y ya la experiencia era mucho más dinámica, inclusive el evento se realizó dos días, el día jueves y el día viernes, y vimos cómo las personas que participaban, fue muy curioso, el jueves estaban vestidas de una manera formal su avatar, y el viernes llegaban con jeans, camisas de flores, y no sé, era divertido para quienes participaban, y tenían una, una actitud mucho más relajada, estaban haciendo negocios de otra manera, entonces fue bastante divertido esa experiencia, y en general fue muy satisfactoria para los asistentes. No sé qué pasó, mi sí. ropa, mi ropa, perdón Carlos, es que mi ropa no ha sí. cambiado, creo que eso es algo no. muy especial para algunas personas, ¿no era así, Tatiana? <risa> sí se podía, te podías cambiar de ropa, claro. Ah, no lo sabía, Carlos. <risa> en relación con la interacción entre las, las personas, ¿qué, ¿qué retroalimentación tuviste sobre la conversación entre visitantes y expositores? Bueno, fue, fueron conversaciones diversas, porque la plataforma te permitía, si tú estabas caminando por algún eh, corredor de la feria, podías pasar el, eh, tu, tu mouse por encima de cualquier persona, entonces podías ver de qué empresa era. Entonces no solo te comunicabas con el que estaba atendiendo en el stand, sino con el que veías pasar por allí, entonces de una vez si lo encontrabas, le podías marcar, llamar, entonces pues todos estuvieron muy contentos porque la interacción tenía diferentes formas, tú podías enviar una tarjeta de presentación cuando alguien no te respondía, simplemente tú veías que pasaba alguien, un cliente o alguien que te interesaba, le enviabas la tarjeta de invitación, tu tarjeta de presentación y luego él la recibía, entonces así no hubiéramos hablado, podías recibirla, otra manera era por el WhatsApp, entonces tú escribías y la otra persona te respondía, o también lo podías llamar, sobre la misma plataforma marcabas y llamabas, entonces había diferentes maneras de abordar a las personas, porque no siempre coincidían en el mismo momento, en el mismo lugar en la plataforma, tú te podías teletransportar del ingreso al pabellón 1, al 5, tuvimos cinco pabellones, podías estar en el hall, podías estar en el auditorio, donde también teníamos conferencias, entonces pues, realmente podías estar por todas partes, si no te lo encontrabas en ese momento, luego lo ibas a encontrar. Entonces fue, fue muy bueno y se sintieron muy contentos porque era diversa la manera de comunicarse. Ahora, desde el punto de vista de los expositores, eh, ¿qué, ¿qué resultados mencionan ellos? ¿Tienes información sobre tratos cerrados, comerciales o tratos por cerrar? ¿Qué información pues, tienes? <risa> digamos que esa, esa información no siempre es fácil que te la cuenten. Pero sí, en el evento de cierre, cuando realizamos una conversación con todos los que participaron, muchos de ellos, como en una feria tradicional, decían, bueno, no, no cerré el negocio, pero estoy a muy cerca de cerrarlo. Entonces vimos que se logró concretar oportunidades. Aunque no se concretara el negocio en ese momento, se encontró una oportunidad que antes no la tenías o que no pensaste que la podías llegar a tener en un momento de pandemia, de cuarentena, y, y mucho menos pensando en un, en un momento de una actividad virtual, en una industria gráfica que no ha trabajado una feria virtual, entonces todo era ganancia. Llegar a tener contactos, 300, 200 eh, contactos en dos días, gente con la que no habías hablado, entonces era una gran oportunidad. Además, tuvimos bastantes compradores que de diferentes sectores son llamativos para la industria gráfica. Compradores del sector bebidas, de alimentos, de farmacéuticos, que nosotros los veíamos cuando estábamos por ahí recorriendo la feria, veíamos el nombre de la empresa muy reconocida aquí en Colombia y decíamos, ah, qué bueno que estás acá. Esta empresa está en, en la feria y está buscando un proveedor. Entonces fue una gran oportunidad y vimos que luego... De ese momento se han venido estableciendo negociaciones e incluso se han realizado ventas. Muy bien. Tomando en cuenta una experiencia como esta, ¿cómo imaginas que serán en el futuro las ferias presenciales, no solo del sector gráfico y en Colombia, sino en el mundo? ¿Cómo las imaginas? 
Bueno, yo, yo pienso que presencial siempre será porque pues somos seres humanos y, y necesitamos pues ese, ese contacto y esa calidez de encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros colegas y de tomarnos un café un poco más, <risa> más cálido. Eh, sin embargo, sin embargo esto, es, esto es un canal, es un nuevo canal de venta, es un nuevo canal de, de distribución. Entonces no riñe una cosa con la otra. De hecho, nosotros tenemos Andy Gráfica que se va a realizar el próximo año en agosto, en el 2021, y sí estamos pensando tener una parte de la feria de manera virtual. ¿Cómo sería esto? Tenemos los stands tradicionalmente y damos una extensión virtual para quienes en algún momento no pudieron participar de manera presencial. Claro está, manejándolo con mucho cuidado, porque pues no podemos competirnos nosotros mismos, pero sí sabemos que es una nueva manera que no debemos dejar al lado. Es una oportunidad que vale la pena, tiene receptividad, los profesionales del sector, los empresarios se interesan en hacerlo, entonces ya que lo conocimos, seguramente vamos a seguir adelante con él. Entonces definitivamente valió la pena el esfuerzo de haber realizado esta primera feria virtual. Sí, de acuerdo, totalmente valió la pena, todos nuestros eh, afiliados están muy contentos de esto, los resultados fueron muy buenos y es por eso que ahora estamos trabajando un nuevo evento virtual. Antigraf no se detiene. El conocimiento siempre es importante, el aprendizaje no se detiene, las oportunidades están allí y tenemos que encontrarlas, y es por eso que ahora, hace dos semanas, hicimos el lanzamiento de nuestro nuevo evento, que es la subasta gráfica virtual. ¿En qué consiste? Es una oportunidad, un nuevo canal de venta para nuestros afiliados y las empresas del sector, para que basados en una plataforma tecnológica también tengan la oportunidad de asistir a tres eventos. Esos tres eventos son el Congreso de Colombia Gráfica, que es nuestro congreso tradicional en donde tenemos diferentes conferencias. También el encuentro de empaques, donde tratamos y profundizamos todos los temas de empaques, de envases, de flexografía. Y en tercer lugar, la subasta gráfica virtual, en donde los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a productos que son de precios competitivos. Entonces, es una subasta que va a tener un precio base y se va a trabajar de manera hacia arriba. No estamos buscando que el precio base, tú llegues a subastar y <ríe> ofrezcas algo por debajo. No, nuestro interés no es ese. Nuestro interés es que quienes ahorita en Colombia o quienes estén eh, interesados en participar digan, bueno, tenemos una máquina que nos interesa sacarla a la venta o tenemos un, un lote de papeles especiales o unas tintas o servicios de impresión o un paquete de diseño y de manejo de marca que queremos ofrecer a los empresarios, a los eh, profesionales de la industria y bienvenidos a ofertar. Entonces tendremos estos tres eventos en una sola plataforma. Se van a realizar el 26, 27 y 28 de agosto, en donde van a tener la oportunidad quienes asistan, participen, ingresen en esta, en esta plataforma de 24 conferencias de todos los temas. Son supremamente buenos los temas. Tenemos de sostenibilidad, de sello FSC, tenemos temas de transformación digital, de manejo de color, es totalmente rica, están las marcas tradicionales, las más importantes acompañándonos, los consultores que, que hacen parte de este equipo de Andy Graf también y quienes nos acompañan, Hamilton también estará acompañándonos en esta oportunidad y además de asistir a esta subasta durante los tres días, virtualmente, estar allí sentado de una manera virtual y ver cómo cada una de las empresas salen, exhiben su producto y muestran cuáles son sus beneficios e incluso en ese mismo momento puedes hacer el cierre de la venta. Entonces ese es nuestro nuevo evento y quedan cordialmente invitados a participar en este nuevo evento, la subasta gráfica virtual. No me cabe duda de que un evento así va a, a dinamizar el mercado y, y precisamente sobre el mercado quería comentar también contigo. ¿Cómo está llevando la industria gráfica hasta el momento la crisis generada por el COVID-19? ¿Y cómo está anticipando Andigraf una salida de esa crisis? 
Sí, ese, esa es una pregunta que <ríe> todos, todos quisiéramos eh, tener la respuesta adecuada. Básicamente, nosotros como gremio nos hemos enfocado en atender a nuestros afiliados y a la industria en general. ¿Cómo lo estamos haciendo? Manteniendo una relación muy cercana con el gobierno nacional, directamente con presidencia y con las entidades de gobierno. ¿Para qué? Para entender cuál es el camino, cuáles son las oportunidades que el gobierno está ofreciendo y también los apoyos porque toda esta cantidad de decretos, resoluciones, de información, no siempre es tan fácil de entender o de recibir o de consolidar en un solo lugar. Entonces nosotros como gremio lo que hacemos es estar atentos a todo lo que está pasando, proponer iniciativas en términos de empleo, en términos de impuestos. Entonces atendemos esas, eh, esa información la procesamos, la entregamos a nuestros afiliados para que ellos estén atentos de recibir los subsidios, de ver cuáles son las oportunidades. Incluso estamos enviando información acerca de las licitaciones y oportunidades de negocio que hay con el gobierno nacional, porque el gobierno es un gran comprador y el gobierno nacional ha sacado licitaciones para compras de actividades de impresión. Entonces, ¿qué podemos ver? Que de, en estos últimos tres meses han sacado licitaciones para comprar eh, folletos, volantes, cartillas, incluso libritos como para poner comparendos, no sé si es la, la palabra para que me entienda Hamilton, uh -huh. pero es la gente que sale a la calle y no debe salir, el, la policía toma en una agenda impresa y escribe el nombre de la persona y le entrega su, su comparendo pues, por incumplir. Entonces, esto ha sido objeto de licitaciones del gobierno, incluso todos los temas de bioseguridad y señalización que se requieren para los medios de transporte, para las entidades públicas, pues son oportunidades para la impresión gráfica. Entonces, allí nosotros estamos presentes y llevamos toda esa información y somos la voz, transmitimos esos dolores, esas preocupaciones y necesidades al gobierno nacional. Eh, Tatiana, sabe que hemos asesorado, estado asesorando a Andy Graff en Colombia por muchos años, ¿no? Y la conocemos bien, la entidad. Pero vimos que en su contratación como presidente de la entidad, uh, eh, como presidente ejecutiva, también vinieron uh, otras personas que en general no estaban en la entidad, jóvenes, otros sectores como de comunicación visual, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se produjo este cambio y por qué? ¿Cómo ha sido la respuesta de los asociados del mercado gráfico en general ante la transformación digital por lo que está pasando la entidad? Sí, realmente la, la transformación digital del gremio es algo que, que el afiliado no necesariamente lo siente tan directo, porque es algo muy interno. Como tú lo mencionas, Hamilton, es algo de, de imagen, de nueva página web, es un manejo interno de nuestros procesos, del mercadeo, de las iniciativas y los productos. Es, eh, es más, entendemos nosotros que es transformación digital, nos apoyamos con el gobierno para seguir un proceso, Andy Graf logró, eh, recibir un apoyo del gobierno nacional en un programa que se denomina aquí en Colombia Fábricas de Productividad y tenía diferentes líneas de trabajo. Una de esas líneas de trabajo era la transformación digital. Nosotros comenzamos con este proceso desde el año pasado, desde el mes de julio y ahora esto ha sido el resultado también de toda esa preparación que hemos tenido del, del equipo como tú lo mencionas, el equipo tiene ahora otra mentalidad y es una nueva manera de comunicar. Entonces, eso hace que para el afiliado la información llegue de una manera más rápida, que sea eh, tangible las nuevas oportunidades de, de productos y de iniciativas en las que puede participar y también de consultar, consultar, entrar a la página web, tener la posibilidad de encontrar un curso virtual, descargarlo, escucharlo. El año pasado tuvimos 24 programas virtuales de manera gratuita que hoy puedes encontrar en el portal. Alcanzamos a capacitar 4.000 personas de manera gratuita a nivel nacional. 
Entonces, eso poco a poco ha ido eh, transformando y agilizando cómo Andy Graf está alrededor del cliente y llena esas expectativas de una manera o gratuita o en algún momento con un pequeño costo, pero bueno, ahí estamos avanzando y eso ha sido tiempo, ha sido preparación y, y ha sido pues también ir, ir con, la, con la realidad actual, porque la transformación digital se requiere y la transformación digital no quiere decir que no imprimimos, quiere decir que somos mucho más eficientes, automatizamos lo que podemos y entregamos de una manera mucho más específica a nuestros clientes. Muy bien. No, he, no, hemos, visto, no hemos visto una transformación digital tan intensa hasta el momento en otras asociaciones del sector gráfico. ¿Tú, tú crees que esta iniciativa de Andy Graf se convertirá en una referencia para el sector? Bueno, eso, eso sería un, un, una, una gran oportunidad para quienes... Bueno, crean en ese tema y, y seguramente les va a permitir ampliar mucho más su, su mercado y la posibilidad de llegar a más gente. Eh, sí, sí hay, eh, por ejemplo, como les decía, en México pues está, está la Unión y hay otros gremios que nos han preguntado qué estamos haciendo, inclusive pues nos estaban siguiendo desde el año pasado, que los webinars les interesaban mucho, les parecían muy interesantes, entonces empezaron a trabajarlos algunos gremios y, y bueno, pues los webinars no es que sean nuevos tampoco. Eh, esto es una cosa pues, que hace mucho tiempo existe, solo que en Andy Graf no existían, por ejemplo. ¿sí? O en otros gremios de otro país no existían. Incluso también eh, recibí algunas llamadas de, de gremios de Perú, de Ecuador, que me llamaran a preguntar, bueno, y, y eso sí, económicamente re, retribuye algo. Entonces yo les decía, mira, nosotros somos un gremio que trabajamos para los afiliados y vivimos pues de, de esos ingresos, entonces claro, pues tenemos un pequeño, un pequeño margen, pero pues no es nuestro negocio tampoco ese, y como tú ves, todos nuestros eventos pues son eventos de, de 30 dólares, de 40 dólares, o sea, realmente no es nuestro, nuestro interés, no es ese, no somos una planta de producción, pero sí nos va bien y, y hemos visto que, que los, los gremios se han interesado en incorporar esas nuevas iniciativas y vale la pena, de hecho lo que estamos haciendo nosotros ahorita hasta puede ser que ya, ya estamos un poco atrás tenemos que ir mucho más rápido encontrando nuevas maneras de hacer las cosas y con todo gusto estamos acá dispuestos, yo personalmente me he reunido con los directores de los gremios de otros países para contarles la experiencia, aquí en Colombia también lo he hecho, me han llamado de otros gremios a decirme, bueno ¿Y cuánto te costó? ¿Y cómo te funcionó? ¿Y cuáles fueron los problemas más graves que tuviste? Y yo te, digo, te cuento lo que me pasó. Tú decides, pero con todo gusto yo lo puedo compartir porque eso es un bien para todos. Aquí nosotros estamos esperando que la economía se reactive. Nuestro interés es apoyar a la industria gráfica y que la economía del país se reactive. No que a nosotros nos vaya bien y a los otros no. A todos nos tiene que ir bien porque eso es lo que necesitamos, no perder esa esa esperanza, esas ganas de hacer las cosas, de seguir luchando, de probar. Seguramente algunas iniciativas no salen tan bien, pero podemos decir, probé y no me salió bien, pero no te puedo decir, ay, no, yo no hice nada porque es que me dio miedo. No, o sea, yo quiero participar, lo intento, no fue tan exitoso, ok, pues no lo hago más, pero pruebo con nuevas cosas hasta que me dé resultado alguna de ellas. Bueno, Carlos. Bien, Diana, eh, queremos eh, agradecer que hayas aceptado esta entrevista ha sido un verdadero gusto contar contigo bueno. Tatiana, muchas muchas gracias por su participación muy aclaradora eh, creo que muy interesante a todos eh, uh -huh. es, es muy bienvenida a Inkesh eh, <risa> eh, eh, estoy seguro que muchos le van a gustar mucho de su entrevista muchas gracias, Tania bueno Muchas Salam. gracias, Tania, Hamilton, Carlos, por esta invitación. Gracias a ti. Bueno. Aquí está. Tú vas a <risa>